পর্যায়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ডেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটি কিনা হচ্ছে এরেজ আপনি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চান সেটা হতে পারে সি সি প্লাস প্লাস পাইথন জাবা জাবা স্ক্রিপ্ট গো ল্যাঙ্গুয়েজ সি শার্প প্রায় প্রত্যেকটি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা সিমিলার হয়তো বা সিনটেক্স ওয়াইজ লিখার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে আদারওয়াইজ কনসেপ্টটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম তাই খুব ভালোভাবে এই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন চলুন আমরা শুরু করি এরেজ কি এবং এটি আমাদের কেন প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে প্রথমে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি ধরা যাক আপনি পাঁচজন স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন পাঁচজন স্টুডেন্টের নাম আপনাকে স্টোর করতে হবে তো আপনি চাইলে এরম এমনটা করতে পারেন স্ট্রিং নেম ওয়ান নিয়ে এখানে কারো নাম লিখতে পারেন সেটা হতে পারে আনে সো অ্যান্ড দেন এখানে সেমিকুলন দিচ্ছি স্ট্রিং নেম টু দিয়ে এখানে কারো নাম লিখতে পারেন এখানে নাম দিচ্ছি নুসরাত অ্যান্ড দেন এরকম আমি কন্টিনিউ করছি স্ট্রিং নেম থ্রি অ্যান্ড সেই ব্যক্তির এখানে নাম দিচ্ছি আলেক্স ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দেন চলুন কন্টিনিউ করি স্ট্রিং নেম ফোর আর একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি আরেকজন ব্যক্তির নাম স্টোর করার জন্য এখানে নিচ্ছি বব অ্যান্ড দেন স্ট্রিং নেম ফাইভ এখানে সেই ব্যক্তির নাম আমরা এখানে স্টোর করে রাখবো সাপোজ এখানে নিচ্ছি সাথি ওকে ফেয়ার এনাফ তো আমরা এখানে পাঁচজন ব্যক্তির নাম নিয়েছি তো এখানে এরকম যদি আমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির নাম স্টোর করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে পঞ্চাশটি এরকম ভেরিয়েবল তৈরি করতে হবে যেটা অনেক টাইমের ব্যাপার এবং এই কাজটা আমরা আরও ইজিলি করতে পারি আমরা এরের সাহায্যে তো এরে কি করবে বা এরেজ যে কাজটা করে এরেজ ক্লাস আপনাকে খুব সহজেই অনেকগুলো একই টাইপের ভেরিয়েবল তৈরি করতে সাহায্য করবে তো এই সিমিলার টাইপের জিনিসটা আমি কিন্তু এরকম লিখতে পারতাম এরের সাহায্যে যদি এখানে আমি আপনাদের লিখে দেখাই স্ট্রিং অ্যান্ড দেন এখানে হচ্ছে একটা নাম দেয়া লাগবে সো আমি এখানে দিচ্ছি নেমস এরে এবং সেই নেমস এরের মধ্যে ডিরেক্টলি আমি এরকম ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারতাম প্রথম ব্যক্তির নাম হচ্ছে আনিসো অ্যান্ড দেন দ্বিতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হচ্ছে এখানে নুসরাত এরকম কন্টিনিউ করতে পারি অবশ্যই ডবল কোটেশন দিতে যাচ্ছিলাম সো নুসরাত অ্যান্ড দেন লেটস কন্টিনিউ আমি নিচের দিকে চলে আসি এখানে আমি কন্টিনিউ করছি আলেক্স অ্যান্ড দেন আমরা এখানে বব বব লিখতে পারি ফাইনালি যে নামটা রয়েছে এখানে সাথে সেটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো এক্সাক্টলি সেম কাজ করলাম বাট এখানে অবশ্যই কনসেপ্টের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন এরে হচ্ছে কালেকশন অফ ভেরিয়েবল সো এখানে পাঁচটা ভেরিয়েবলকে একসাথে নিয়ে এসেছি এই এরেজের মাধ্যমে তো অবশ্যই এরেজ কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আমি আপনাদের ধারণা দেবো বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই নেমস যেটা দেখছেন এটার মধ্যে জিরো ইন্ডেক্সে আনে সোল রয়েছে এবং সেটা কীভাবে সেটা যদি আমি এখানে দেখাই নেমস জিরো ইন্ডেক্সে রয়েছে আনিসুল এর এর ইন্ডেক্স অলওয়েজ জিরো থেকে শুরু হয় অর্থাৎ প্রথম যে আইটেমটা সেটা হচ্ছে জিরো ইন্ডেক্সের আইটেম অটোমেটিক্যালি সেটা আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি আনিসুলের মধ্যে জিরো ইন্ডেক্সের মধ্যে আনিসুলকে পেয়ে যাচ্ছি নেমস ওয়ান ইন্ডেক্সের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পরবর্তী যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে নুসরাত অ্যান্ড দেন এরকম কন্টিনিউ করি আমরা নেমস টু ইন্ডেক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি আমরা আলেক্সকে আলেক্স ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দেন নেমস থ্রি ইন্ডেক্সের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে ববকে ফাইনাল ভ্যালু যেটা হচ্ছে নেমস ফোর ইন্ডেক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি আমরা সাথীকে পেয়ে যাচ্ছি ক্রেট ফেয়ার এনাফ তো এতটুকু বিষয় ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে আমরা এই লাইনে আসলে এই লাইনের যে অর্থটা সেটা কিন্তু এখানে লিখেছি যেটা আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এর এর ভ্যালুগুলো জিরো ইন্ডেক্স থেকে শুরু হয় অর্থাৎ প্রথম যেটা হচ্ছে নেমস জিরোর মধ্যে থাকবে তারপর হচ্ছে নেমস ওয়ানের মধ্যে তারপর নেমস টু এর মধ্যে নেমস থ্রি এর মধ্যে নেমস ফোরের মধ্যে এরকম চলবে তো এখানে যে কাজটা করেছিলাম কালেকশনস অফ ভেরিয়েবল আমরা এখানে তৈরি করেছি অর্থাৎ নেমসের মধ্যে যখন ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করেছি সেই ভ্যালুগুলো তার ইন্ডেক্স নাম্বারের মধ্যে চলে এসেছে জিনিসটা যদি আরও একটু আমি সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে এরকমও লিখতে পারতাম নিউ অ্যান্ড দেন আমরা চাইলে যে কাজটা করতে পারতাম এখানে যে ডেটা টাইপ রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং অ্যান্ড তার সাইজ দিয়ে দিতে পারতাম যে এখানে আমি চাচ্ছি পাঁচটি ভেরিয়েবল তৈরি করতে তো বিষয়টা এই লাইনে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা বলছি যে নেমস নামে একটি এরে তৈরি করতে যাচ্ছি যার সাইজ হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ আপনি এই লাইনে পাঁচটি ভেরিয়েবল তৈরি করে নিয়েছেন এই ভেরিয়েবলগুলো কি কি নেমস জিরো নেমস ওয়ান নেমস টু নেমস থ্রি নেমস ফোর পরবর্তীতে আপনি ইচ্ছা মতো ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবেন আপনি যদি একই সাথে এখানে একশোটি স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল তৈরি করতে চান 
very easy এবার names 0 থেকে names 99 পর্যন্ত যেতে পারবেন লক্ষণীয় বিষয় যেহেতু index 0 থেকে শুরু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি 99 পর্যন্ত যেতে পারবেন এই 100 size of array নির্ধারণ করে থাকে অর্থাৎ 100 টি ভেরিয়েবল আপনি তৈরি করছেন new very important keyword এখানে আমরা এখানে arrays এর তৈরি করছি arrays একটি class class এর object তৈরি করছি সেজন্য এখানে বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডেটা টাইপ আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন আপনি যদি ইন্টিজার টাইপ এর নিয়ে কাজ করতে চান এখানে ইন্টিজার আপনি ডাবল নিয়ে কাজ করতে চাইলে এখানে ডাবল দিতে হবে উভয় ক্ষেত্রে তো আশা করি এখানে arrays এর বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন arrays হচ্ছে কালেকশন অফ ভেরিয়েবল একসাথে অনেকগুলো ভেরিয়েবল আপনি তৈরি করতে পারবেন তো এই জিনিসগুলো আমরা জাস্ট থিওরিটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করছি না আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব চলুন সেই কাজটা করি আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি এবার ধরু ধরা যাক আমি এতক্ষণ যে জিনিসগুলো আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা আবার এখানে ট্রাই করি আমরা এখানে পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি বা তিনজন ব্যক্তি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি জিনিসটা সিম্পল রাখি আনি সো অ্যান্ড দেন কপি পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে নেম টু দিচ্ছি দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম দিচ্ছি এবং ফাইনালি নেম থ্রি দিচ্ছি এখানে দরজা যাক আমি দিচ্ছি নুসরাত অ্যান্ড দেন এখানে দিচ্ছি রিমা ফেয়ার নাফ তো এই তিনজন ব্যক্তি নিয়ে অথবা আলেক্স দিচ্ছি তিনজন ব্যক্তি নিয়ে আমি কাজ করতে যাচ্ছি এখানে তিনটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি কোনো সমস্যা নেই আমরা তিনটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি এবং এদেরকে চাইলে প্রিন্টও করতে পারি আমরা জানি কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটা অলরেডি আমরা জানি ভেরি সিম্পল বিষয় সো চলুন সে কাজটা করি কনসোল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে আমরা নেম ওয়ান অ্যান্ড দেন নেম টু অ্যান্ড ফাইনালি নেম থ্রি এই তিনটা জিনিস প্রিন্ট করে নেই যেমন যদি রান করি এটা ভেরি সিম্পল একটা বিষয় আমি জানি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আউটপুট কিন্তু চলে এসেছে তো এবার যদি আমাদের একশো জন ব্যক্তি নিয়ে কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে এরকম একশোটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেই জন্য আমরা যে কাজটা করি আমরা এরেজ ইউজ করি যাতে করে কালেকশন অফ সিমিলার টাইপের ভেরিয়েবল আমরা তৈরি করতে পারি তো এই কাজগুলো আমি যে রকম করেছি সেটাকে আমি যে কাজটা করব এখানে জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে আমি চাইলে আপনাদেরকে এখানে নেম টু এরকম তৈরি করে দেখাচ্ছি নেম থ্রি প্রথমে ভেরিয়েবলগুলো তৈরি করেছি অ্যান্ড দেন পরবর্তী লাইনে ভেরিয়েবলগুলোর ভ্যালু আমরা কি করেছি সাইন করেছি তো এখানে আমি এগুলোকে সরিয়ে নেই এতে করে বুঝতে আপনাদের আরও সুবিধা হবে গ্রেট তো এখানে কি করেছি আমরা তিনটি ভেরিয়েবল তৈরি করেছি অ্যান্ড দেন সেই তিনটি ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি তো এই কাজটা আমরা এর এর মধ্যে কীভাবে ইজিলি করতে পারি সেটা শিখবো কারণটা হচ্ছে যদি একশো জন ব্যক্তির নাম নিয়ে কাজ করা লাগে তাহলে একশোটি ভেরিয়েবল তৈরি করা লাগবে যেটা অনেকটা সময়ের ব্যাপার অনেক সময় আপনি নামেরও আসলে এখানে রান আউট হয়ে যেতে পারে আপনি শিওর না যে রান আউট বলতে এখানে বোঝাচ্ছি হয়তো বা অনেকগুলো নাম আপনি খুঁজে পাচ্ছেন এইরকম সিনারিও হতে পারে তো চলুন আমরা এই কাজটা এর এর মাধ্যমে এবার করার চেষ্টা করি তো এখানে যা কিছু রয়েছে আমি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি জাস্ট কমেন্ট করে নিচ্ছি চলুন এবার আমরা স্ট্রিং টাইপের এরে তৈরি করব সেই জন্য এখানে স্ট্রিং দিতে হবে দেন স্কোয়ার নোটেশন দিতে হবে এটা হচ্ছে সিনট্যাক্স অ্যান্ড দেন সেই এরের একটা নাম লাগবে আমি এখানে দিচ্ছি নেমস অ্যান্ড দেন এরে তৈরি করব নিউ কিওয়ার্ডের মাধ্যমে তার অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি দেন ডেটা টাইপ দিতে হবে স্ট্রিং ডেটা টাইপ অ্যান্ড ফাইনালি এখানে কতগুলো ভেরিয়েবল আপনি তৈরি করতে যাচ্ছেন তো আমার যেহেতু তিনজন ব্যক্তির নাম স্টোর করা লাগবে সেই জন্য এখানে থ্রি দিয়েছি দ্যাটস অল তো এক্সাক্টলি এখানে যে কাজটা করেছে নেম ওয়ান নেম টু নেম থ্রি সেই কাজটা এখানে হয়ে গেল খুবই ইজিলি হয়ে গেল এখানে তিনটি ভেরিয়েবল তৈরি করা হয়ে গেল এখন যদি এখানে একশোটি ভেরিয়েবল এরকম তৈরি করতাম নেম থ্রি নেম ফোর নেম ফাইভ এরকম আপ টু নেম হান্ড্রেড পর্যন্ত সেই কাজটা কিন্তু আমি এখানে জাস্ট ভেরি ইজিলি এরকম করতে পারি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি একশোটি ভেরিয়েবল তৈরি করা হয়ে গেল এবার এবং সেটা কীভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো নেম জিরো ইন্ডেক্স নেমস ওয়ান ইন্ডেক্স নেম টু ইন্ডেক্স এরকম আপ টু নেমস নাইনটি নাইন ইন্ডেক্স পর্যন্ত তো চলুন সেই জিনিসটা আমরা দেখি আমরা এখানে লিখতে পারি নেমস জিরো ইন্ডেক্স তার মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি এখানে লক্ষণীয় বিষয় আমরা সাইজ চাচ্ছি তিন সেই জন্য আমি এখানে আবারও তিনে ব্যাক করছি এন ভ্যালু আমি যা সেটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আনিসুল দিয়ে দিচ্ছি তার চল তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কীভাবে এরে তৈরি করেছি এবং সেই এরের মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি অ্যান্ড দেন নেমস ওয়ান ইন্ডেক্স অর্থাৎ পরবর্তী এরের আইটেম হিসেবে আমি এটাকে রাখতে চাচ্ছি সো এখান থেকে কপি করে আমি এই জায়গায় ভেরি কুইকলি পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড ফাইনালি নেমস টু ইন্ডেক্সে আমি এখানে আলেক্সকে রাখতে চাচ্ছি সো আলেক্স কপি করে নিলাম এবং এখানে আলেক্সকে পেস্ট করে দিয়েছি তার চল সো আশা করি কীভাবে এরে তৈরি করতে হয় এরের মধ্যে কীভাবে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হয় সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং ফাইনালি প্রিন্ট করার ক
তো এখানে যে অ্যারেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আরও অনেক কিছু শিখব ধীরে ধীরে এবং অনেক কিছু আরও সিম্প্লিফাইড করব ফর এন এক্সাম্পল আমরা যখন এরে তৈরি করেছি এই স্ট্রিং টাইপের এরে তখনই কিন্তু চাইলে তাদের ভ্যালুগুলো আমরা অ্যাসাইন করে দিতে পারি তো সাইজ যেহেতু তিন বলেছি সেক্ষেত্রে এখানে তিনটি আইটেম আমরা রাখতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে এই কার্লি ব্রেসের মধ্যে ভ্যালুগুলোকে দিয়ে দিতে হবে আপনি ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করতে পারবেন তো এখানে আমি ডিরেক্টলি কাকে চাচ্ছি প্রথম যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে আনিসো সেটা এখানে অ্যাসাইন করতে চাচ্ছি মেক শিওর করবেন যে কমা দিয়ে সেপারেট করতে হবে ভ্যালুকে গুলোকে দেন পরবর্তী ভ্যালু হচ্ছে নুসরাত এখানে নুসরাত দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড ফাইনাল যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে আলেক্স সো এখানে আমি আলেক্সকে অ্যাসাইন করে দিচ্ছি দ্যাটস অল এবার এখানে আলাদা করে আর ইনিশিয়ালাইজ করার প্রয়োজন হচ্ছে না আপনি যখনই এরে তৈরি করেছেন বা ডিক্লেয়ার করেছেন সাথে সাথে এরের ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজও করে নিয়েছেন এরকম করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে এক্সাক্টলি সেম আউটপুট আসবে আমি যদি কোটটা রান করে আপনাদের দেখাই দেখতে পাচ্ছেন সেম আউটপুট এসেছে অ্যান্ড দেন যেহেতু এরের ভ্যালুগুলো আপনি ডিরেক্টলি দিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে চাইলে এখানে এই জিনিসটাও এখান থেকে আপনার সরিয়ে নিতে পারেন কোনো দরকার নেই এক্ষেত্রে কি হবে এ নেমস এরের সাইজ অটোমেটিক্যালি এখান থেকে বুঝতে পারবে ভেরি ইজিলি বুঝতে পারবে যে এখানে যেহেতু তিনটি এলিমেন্টস রয়েছে সুতরাং এই এরের সাইজ হচ্ছে তিন তার চল কোথাও যদি রান করে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারফেক্টলি কাজ করছে ফাইনালি এখানে যে বিষয়টা আপনাদের লক্ষ্য রাখা উচিত আমরা প্রিন্ট যখন করছি জাস্ট একটা জায়গায় চেঞ্জ আসছে সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার তো আমরা এই কাজটাকে আরও সিম্প্লিফাইড করতে পারতাম ফর লুপ ব্যবহার করে জাস্ট ইন্ডেক্স নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিতে পারতাম যদি আমাদের এখানে একশোটি নেম প্রিন্ট করা লাগে সেই সেই ক্ষেত্রে এরকম একশো বার কনসল্ট ডট রাইট এন রাইট লাইন লিখা ডেফিনেটলি অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই ক্ষেত্রে আননেসেসারি যেহেতু আমরা ফর লুপের ব্যবহার অলরেডি শিখে নিয়েছি তো আমরা চাইলে ফর লুপ ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা চাইলে ফর ইচ ব্যবহার করতে পারি তো চলুন আমরা শিখে নেই ফর লুপ এবং ফর ইচ এই দুইটা জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয় 